வெல்கம் டு தி ஷோ திஸ் இஸ் மிஸ்டர் பிச்சு ரிவ்யூ இப்ப நாம பாக்க போற படம் இளைய தளபதி விஜய் நடிச்சு அட்லி டைரக்ட் பண்ண மர்சல் இந்த படத்துக்கு ஆன்லைன் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் என்ன ரிவ்யூ கொடுத்திருக்காங்க பாக்கலாம் வாங்க செல்பி கார்த்தி இவர் என்ன சொல்றாரு படத்துல நிறைய லாஜிக் மிஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாரு செல்பி கார்த்தி ஏற்கனவே படம் மூணு மாதிரி போகுது நீ சொல்ற அந்த லாஜிக் வேர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி காமிச்சாங்கன்னா இன்னும் படம் அரை மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா போகும் பரவாயில்லையா அது மட்டும் இல்ல விஜய் படத்துடைய சூப்பர் கமர்ஷியல் படத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் அபோ ஆவரேஜ் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு சரி அப்ப அந்த சூப்பர் கமர்ஷியல் படம் என்னன்ட்டு கொஞ்சம் லிஸ்ட் பண்ணி சொல்லுங்க பாக்கலாம் செல்பி கார்த்தி ஏன் இப்படி நீ வேணா பாரு துப்பாக்கி கத்திய விட இந்த படம் வசூல் அதிகமா தான் இருக்கும் ஒத்துக்கிட்டாரு <laughs> அதனால இதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்றது இருந்தாலும் இது ஒரு பிளாக் பஸ்டருக்கு ரீடிஃபைன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருந்தா அப்ப பாகுபலி பிரேக் பண்ணிடுமா அப்படிலாம் கிடையாது இது ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் கண்டிப்பா எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணலாம் மக்களுக்கு தேவையான கருத்தை சென்டிமெண்ட் அதிகமா வச்சு கமர்ஷியலா எடுத்த படம் இது அதனால இது ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் நாங்க ஒத்துக்கலாம் ஆனா பிளாக் பஸ்டருக்கு ரீடிஃபைன்றது கொஞ்சம் ஓவர் தான் இல்ல வாங்குற காசுக்கு மேல கூறாடா கொய்யா கொஞ்சம் <laughs> அந்த அளவுக்கு இந்த படம் மோசமா இல்ல நீங்க தான் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப மோசமா இருக்கீங்க அடி பல்லகளெல்லாம் உடைச்சு போடுங்க படிக்க தெரிஞ்சா படி தப்பு தப்பா படிச்சு ஆடி வாங்கி சாகாத சொல்லி போடுங்க இந்த படம் யாரும் போனா போகட்டும்னு சலிச்சிட்டு ஒண்ணு பார்க்கல பெரும்பாலான ஆடியன்ஸ் நிச்சயமா ரசிச்சு தான் பாக்குறாங்க அதான் உண்மை சோ மாரன் ஏன் இந்த வேலை நான் சொல்லுவே நீ பாத்துக்கிற என்ன ராஸ்கல் சின்ன பிள்ளை தரமா உள்ள இருக்கு டேய் மறி யாரும் சொல்லாத டேய் ரெஸ்ட் குடுங்க டேய் அப்புறம் மிஸ்டர் கோடா என்ன ரிவ்யூ பண்ணிருக்காருனா இந்த படத்துல பெரிய காமெடி சீன்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ஆனா படத்துல டைட்டில் கார்டுல கதை அட்லின்னு போடுறாங்க அதுதான் இந்த படத்துல வர மிகப்பெரிய காமெடி சொல்றாரு அட்லியோட ஹியூமர் சென்ஸ டைட்டில் கார்டுல யூஸ் பண்ணிருக்காருன்னு சொல்றாரு நானும் அதை நோட் பண்ண இந்த படத்துல வர மிகச்சிறந்த காமெடி அது கதை அட்லி அப்புறம் சினிமாட்டோகிராபி ஜி கே விஷ்ணுவோட ஒர்க்க சினிமாட்டோகிராஃபர் ஜார்ஜோட ஒர்க்க விட நல்லா இருக்கு அவரையே தூக்கி சாப்பிட்டாருன்னு பெருமையா சொல்லியிருக்காரு அது உண்மைதான் அப்புறம் நாற்பது வருஷம் சினிமாவில் எல்லா டேரக்டரும் செஞ்ச இட்லியை பூரா பொறுக்கி தூத்துலா உதுத்து உப்புமா பண்ணி அதை விஜய்ன்ற பிளேட்ல போட்டு பரிமாறி இருக்காரு அட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுவும் உண்மைதான் அப்புறம் பரிமாறின பிளேட்டால தான் இந்த படம் தப்பிச்சுட்டு வர சொல்றாரு அது உண்மை கிடையாது இந்த கான்செப்டுக்கு விஜய் இல்ல அஜித் நடிச்சாலும் ஓடி இருக்கும் விக்ரம் நடிச்சிருந்தாலும் ஓடி இருக்கும் சூர்யா நடிச்சிருந்தாலும் ஓடி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஆன ஸ்கிரீன் பிளே பர்ஃபெக்ட் ஆன பிரசன்டேஷன் அட்லிக்கு ஆட்ஸ் ஆஃப் அதுக்கு சொல்லியே ஆகணும் சோ கோடாங்கி இந்த விஷயத்துல நீங்க கொஞ்சம் போனையா போயிட்டீங்க நான் யார் தெரியுதா தெரியுது <laughs> 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 அப்புறம் அட்லி ஒரு மெசேஜ் சொல்லியிருக்காரு அது என்னன்னா கிட்டா செரிஸ் இன்ஜீரியஸ் டு மூவிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் இந்த படத்துக்கு ரிவ்யூ பண்றாரா இல்ல அவரு சுத்தி இருக்கிற அந்த மொட்டை குடும்ப ரிவ்யூ பண்றாரான்றதே தெரியல விஜயோட பிளாஷ்பேக்கை பார்த்த உடனே அவருக்கு நாக்கல ஜலம் ஊருதான் விஜயோட கேரியர்ல இந்த பெஸ்ட் பிலிம்னா பூவே உனக்காக லவ் டுடே காதலுக்கு மரியாதை கில்லி துப்பாக்கி கத்தி அந்த மாதிரியான சூப்பர் ஹிட் பிளாக் பஸ்டர் லிஸ்ட்ல இந்த மெர்சல் படமும் வந்து சேரும் அதுல எந்த டவுட்டும் இல்ல படம் ரிலீஸ் ஆகி எல்லா பக்கமும் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் நிறைய பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் தான் இந்த படத்துல கதையை பாத்தீங்கன்னா இலவச மருத்துவம் அதுவும் சரியான நேரத்துக்கு அந்த நோயாளிக்கு போய் சேரணும் விஜய் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வைத்தியம் பாக்குற டாக்டர் ஏன் மருத்துவத்தை இந்த அளவுக்கு சோசியல் சர்வீஸா எடுத்து பண்றாருன்னு 
டீடைலா பார்த்தா ஒரு பயங்கர சென்டிமெண்ட் உள்ள ஒரு फ्लैश பேக்க காட்றாங்க அங்க தான் வராரு அப்பா விஜய் அவர் பேர் தலபதி அப்பாவ கொன்னவன 30 வருஷம் கழிச்சு பிள்ள பழி வாங்குற பழைய ஸ்டோரி தான் மெர்சல் ஆனா அந்த பழைய ஸ்டோரிக்கு பூசப்பட்ட फ्लेவர் அனைத்தும் புதுசு அபூர்வ சகோதரர்கள் மூணு புகம் இந்தியன் ரமணா நவ யூ சி மீ இந்த மாதிரி பல படங்கள்ல இருந்து தி பெஸ்ட் சீன்ஸ்லாம் சுட்டு இந்த படத்தை செஞ்சிருக்காங்க சல்மான் கான் நடிச்ச சுல்தான்ல இருந்து ஒரு ஃபைட்ட தூக்கிருக்காங்க தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி ஹாலிவுட் னு அட்லி எந்த இடத்துலயும் பாரபட்சமா பார்க்காம நல்லா பார்த்து பார்த்து படத்தை செஞ்சிருக்காரு நல்லாவே செஞ்சிருக்காரு விஜயோட கேரியர்ல தி பெஸ்ட் ஆக்டிங் னு இந்த படத்தை சொல்லலாம் இது வரைக்கும் மக்கள் மனசுல இளைய தலபதியா இருந்த விஜய் எப்படி தலபதியா அடி எடுத்து வைக்கிறாருன்றதுக்கு இத்தனை வருஷத்தோட விஜயோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் பண்ற எமோஷன் சீன்ஸ்ல ஆடியன்ஸ கண் கலங்க வைக்கிறாரு அந்த அளவுக்கு விஜயோட படத்துல இது ஒரு பெஸ்ட் ஆக்டிங் சொல்லலாம் விஜயோட ஃபேன்ஸ் மட்டும் தான் தெரியும் அவர் சென்டிமெண்ட் சீன்ஸ்ல எந்த அளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணுவாருன்னு படத்துல வர ஒரு மூணு பாட்டுக்கு டான்ஸ்ல பட்டையை கிளப்புறாரு விஜய் டெக்னிக்கலா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான படம் குறிப்பா ஜி கே விஷ்ணுவோட சினிமாட்டோகிராபி சொல்லலாம் எஸ் ஜே சூர்யா ஆஸ் யூஷுவல் கலக்கிட்டாரு நித்யா மேனன் யாருமே எதிர்பார்க்கல என்னதான் சமந்தா காஜா அகர்வாலுக்கு பெரிய மார்க்கெட் இருந்தாலும் ஆக்டிங் வந்தா நித்யா மேனனுக்கு இவங்க எல்லாம் கால் வச்சு கூட ஆக மாட்டாங்கன்னு மக்கள் அனைவரும் கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு மெச்சூர்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் நித்யா மேனனுக்கு இன்னதான் படத்தை வர டாக்டர் விஜய் சீமான் பேசுற டைலாக் எல்லாம் பேசினாலும் இந்த படத்துடைய பிளாஷ்பேக் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் வருது அதுதான் இந்த படத்துடைய மொத்த ஸ்ட்ரென்த் அதுல ரெண்டு ஃபைட் ஒரு சாங் லவ் சீன்ஸ் எமோஷனல் சீன்ஸ் மொத்தமா சேர்ந்து மெர்ச்சு பண்ணி பக்கா பேக்கிங்கா இருக்கு அந்த பிளாஷ்பேக் சீன்ஸ் அந்த பிளாஷ்பேக் போர்ஷன் மட்டும் ஆடியன்ஸ் எத்தனை தடவை பாப்பாங்க ஈவன் டிவில போடும்போதும் அந்த பிளாஷ்பேக் சீன்ஸ் ஒரு தனி மவுஸ் இனிமே இருக்கும் பாருங்க அந்த அளவுக்கு யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு புது விதமான ஆக்டிங் விஜய் நடிச்சிருக்காரு விஜயோட கெட்டப் பண்ற ஆக்டிங் எல்லாம் பாக்கும்போது நமக்கு முரட்டுக்கால ரஜினி தேவர் மகன் விருமாண்டில வர கமல ஞாபகப்படுத்தும் என்னதான் பழைய படத்தை நிறைய ஞாபகப்படுத்தினாலும் அதெல்லாம் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் தான் பெருசா என்ஜாய் பண்றாங்க ரசிக்கிறாங்க ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா இது எல்லா ஜனங்களுக்கும் பிடிக்கிற ஒரு ஜனரஞ்சகமான படம் தான் சோ இந்த படம் ஷூர் இட் இந்த படத்துக்கு டிக்கெட் ரேட் இரநூறுவாய்க்கு எவ்வளவு கொடுக்கலாம் இந்த படத்துக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு தாராளமா இரநூறு ரூபாய் கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒர்த்தான படம் தான் இது விஜய் ரசிகர்கள் இல்லாத ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கே இந்த படம் ஒரு விருந்து தான் அப்பனா விஜய் ரசிகர்களுக்கு எப்படின்னு பாத்துக்கோங்க அடுத்த படத்தை சந்திப்போம் மிஸ்டர் பிச்சு